cierto, cierto, el Asperger ha sido un descubrimiento en mi vida que ha venido a raíz de tener un hijo Asperger. Yo creo que si no, nunca me habría planteado el que yo pudiera serlo. Y he hecho vídeos sobre eso y han interesado a mucha gente. Y es una de mis series y es bastante importante y la verdad es que interesa a muchas personas. Llevamos un año en YouTube. ¡Bien! Un año en YouTube y tú ni siquiera has aparecido. Eso no es del todo cierto. Aparecí en un vídeo, se puede decir. ¿No? Apareciste en ese vídeo. No estoy tranquila. Es la primera vez hoy que celebro un año o más de un año en YouTube. No sé cuánto tiempo llevo. Que grabo sola y todo son dificultades. Tengo la cámara por lo visto más compleja que existe en el mundo mundial. La cámara no es compleja y por cierto, a mí me tienes en el lado de las sombras. No sé por qué salgo en sombra. Tampoco yo sé por qué sales en sombra porque no entiendo la cámara y no he conseguido dejarla mejor. Eso se debe a tu gran ineficacia como manejadora de cámaras. Ay, no me rayes la cabeza, estamos de celebración. Un año en YouTube, Bray. Sí, Bray. Why are you talking in English? No lo sé, I don't know. Quiero saber hablar inglés, pero mm, lo hablo muy mal y me da vergüenza hablarlo. Es normal, porque aquí en España a todos nos pasa. Sí, ya ves tú, ni que hubiésemos matado a alguien. Solo es que no hablamos muy bien el inglés. Tampoco es una cosa tan grave. Pero te estás saliendo del tema, como siempre. No ibas a hablar de tu año en YouTube. Sí, seguramente es tú que me estás liando. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos un repaso de lo que hemos ido haciendo en YouTube? Bueno, antes de hacer el repaso, deberías de decir qué te ha parecido tu año en YouTube y todo lo que te queda. Todo lo que me queda, sí, de eso también tendríamos que hablar. ¿Sabes que yo soy una persona que suelo querer renunciar a todo? ¿Crees que también renunciaré a YouTube? Si llevas un montón de tiempo loca con YouTube, te ha permitido viajar. Te ha permitido saber cosas de la gente, aprender cosas, no sé, te ha hecho toda una vida paralela a tu vida. Sí, pero eso lo ha hecho a través de los vídeos que yo he visto de otras personas, pero estamos hablando de mis propios vídeos. Claro, tú estás haciendo tu aportación, pero ¿tú crees que yo tengo algo que aportar? ¡Ah, ¡Qué pesada! Otra vez tu autoestima inexistente. Todo el mundo tiene cosas que aportar, hasta tú. Sí, es posible. Ah, y en cuanto a lo de renunciar, te explico. Eh, soy una persona que necesita sentirse libre. Tengo que tener el pensamiento, la conciencia de que puedo renunciar a todo, a lo que sea, da igual. Cualquier cosa es renunciable, nada es imprescindible. No quiero sentirme encerrada en YouTube, no quiero que sea una carga, una obligación. Por cierto, me estoy saliendo del cuadro. Quiero que siga siendo algo divertido y algo que aporte cosas, porque si no, no tiene ningún sentido. Eso es una muy buena idea y estoy totalmente de acuerdo. No has recibido mucho feedback tampoco de tus seguidores, ¿no? Sí he recibido feedback. Mm, sí, quizá no mucho. No me siguen en mis redes sociales, a pesar de que lo he dicho muchas veces, pero... Bueno, algunos sí me siguen, claro. Pero, en fin, da igual. Mm, sí, eh, algunos me han hecho comentarios de los vídeos o, bueno, también hay algunos que han eh, criticado mis vídeos, mis opiniones y lo que he dicho ya está, han llegado a decirme que me suicide directamente. ¡Ajá! O sea que ya has tenido un poco de haters. Eso de los haters es algo que yo no alcanzo a... Bueno, a comprender sí alcanzo a comprenderlo. Pero yo, por ejemplo, no dedico el tiempo a perder el tiempo en ver un vídeo, en ponerle un dislike, ni siquiera un dislike y aún menos a comentar eh, lo mal que me parece ese vídeo. ¿Qué pérdida de tiempo? Si no tengo algo bonito que decir, mejor me callo, ¿no? ¿Por qué hacer otra cosa? Ay, ya sabes que en el mundo hay gente de todo tipo. Pero no te estoy diciendo que vaya a dejar YouTube, te he dicho que quiero sentirme libre de poder dejarlo o seguir según quiera, según me apetezca. Total. Que llevas un año en YouTube y qué es lo que has hecho. ¿Crees que porque lleves un pañuelo te distingues mucho de mí? Porque yo creo que todos se van a dar cuenta de que nos parecemos demasiado. Te equivocas absolutamente. Este pañuelo nos hace completamente diferentes a ti y a mí. 
si tú lo dices, pues mira, en el año que llevo en YouTube, un año en YouTube, Repasemos qué cosas he venido haciendo. He creado algunas series como la de Tú eres más de lo que piensas. Tengo la idea de que todos somos más de lo que creemos y siempre miro más allá de la persona, no lo obvio, lo que ya se ve, porque eso para mí es, pues, obvio. Y siempre quiero ver más allá y siempre he pensado que somos mucho más de lo que, de lo que se ve, de lo que es verdad interesante, como siempre, tu gran beta filosófica. ¿Y qué más? Otro de los grandes temas que siempre me han interesado es la autoayuda, la superación personal y todo eso. Hice tips de equilibrio emocional, de cómo evitar el odio... Ah, todo eso está dentro de, de esa serie de la que hablaba de crecimiento personal y autoayuda. Hice un vídeo de cómo dejar de acumular basura... También tengo una serie de lo que sé de mí, acerca de cosas mías. Y como decía, dentro de crecimiento personal he hablado de evitar el odio, de cómo mantenerse joven más tiempo, de cómo ser feliz, hábitos de vida saludable, para combatir el estrés, para organizar mejor el tiempo del que disponemos. Inicié una serie de vídeos de inspiración en la que hablaba del zen, consejos de salud, de hacer ejercicio, todos los temas de salud y todo eso también son algo muy importante en la vida porque en mi vida no he estado... Bueno, al principio sí, pero luego no he estado muy rebosante de salud yo. Entonces me he interesado mucho por eso también. Llevas un buen rato hablando, no me dejas meter mucha más. Bueno, ¿y qué quieres? Has sido tú la que me has dicho que, que diga un poco lo que he hecho en YouTube. También he hecho vídeos con mi hermano. Me encanta hacer vídeos con mi hermano, es tan fácil. Es la persona con la que mejor me entiendo hablando del mundo. No, no sé si del mundo. Una no, ambulancia, ¿la oyes? Seguro que se molesta en el vídeo. Ay, sí, ya, da igual. Sigue. También he hecho un vídeo sobre... O oh, no, he hecho algunos vídeos sobre comida, sobre mmm, dieta, creo que también alguno. Porque me encanta la comida, es otro tema que me apasiona. Y Japón. Me encanta Japón, es una cultura y una sociedad que me interesa mucho. Así que también he hecho vídeos de eso y algunos sobre películas, series y documentales y sobre libros. Soy una lectora apasionada y de hecho este canal empezó así, hablando sobre libros. Iba a ser solo de eso, pero como tampoco tengo tanto tiempo para leer tantos libros, pensé que no iba a poder hacer muchos wrap up ni nada de nada y no iba a ser una tuber al uso. Entonces, también me quise diversificar más, en fin, ya me conoces. Te conozco, sí, pero no he nombrado el principal motivo que ha sido por el que muchos se han suscrito a tu canal, que es el tema del Asperger. ¿Por qué no has hablado del Asperger? Cierto, cierto, el Asperger ha sido un descubrimiento en mi vida que ha venido a raíz de tener un hijo Asperger. Yo creo que si no, nunca me habría planteado el que yo pudiera serlo. Y he hecho vídeos sobre eso y han interesado a mucha gente. Y es una de mis series y es bastante importante y la verdad es que interesa a muchas personas. ¿Y qué tienes tú que aportar acerca del Asperger? Pero es que no me escuchas. No te he dicho que yo soy... Asperger. Los Asperger son gente fascinante, es que desde que he eh, andado más en el tema lo he encontrado muy, muy, muy interesante. Además, subconscientemente siempre me han atraído los Asperger sin yo saber que eran Asperger. Me refiero a personajes eh, como Lewis Carroll, que lo era, o Mozart, incluso los Andersen, sus cuentos siempre me han parecido geniales. Hay tantos famosos que son Asperger Einstein, también siempre me ha encantado este científico y eso que yo no soy, pues, de ciencias, podríamos decir, pero mm, siempre he estado muy a, en consonancia con sus ideas y no sé. La forma de pensar de los Asperger me interesa mucho porque, oye, pues al fin y al cabo es un poco mi forma de pensar, un poco o mucho, entonces... Pero bueno, ya sabes que no sé, lo quiero hablar de Asperger y que, como te decía, pues tengo otros muchos vídeos. También he hecho vídeos de... ¡Ah! De autoexpresión. ¿Qué es eso de autoexpresión? Pues de expresarse con el arte, sea bailando, aunque no sea... Yo no soy bailarina, ni mucho menos, 
pero expresándome a través de, de cualquier tipo de arte, de, puede ser poesía, puede ser pintar, puede ser, como digo, bailar de una forma expresiva. Y bueno, yo he compuesto música a lo largo de mi vida y también me gusta expresarme así. Pues soy muy artística en general, siempre lo he sido. Pues sí, pero vamos, lo que veo con todas estas cosas es que no estás centrada en, en un tema en concreto. Digamos que tienes un montón de temas acerca de los que haces vídeos. Es un poco un popurrí, ¿no? Sí que hay un tema central. El tema central soy yo. ¿O cómo se llama el canal? Marieta tú. ¿O Marieta tú? Entonces, yo soy todo eso, soy una persona a la que le interesan muchas cosas, le gusta investigar, le gusta el arte y todo lo que me gusta y todo lo que siento que vale la pena lo comparto en este canal. Ah, y también has hecho vlogs. He hecho algunos vlogs, pero la cámara que tengo no me acompaña para eso. Es muy pesada y normalmente siempre estoy grabando, normalmente no, siempre, grabo con un trípode, la tengo ahí fija, porque no es realmente una cámara que me pueda llevar por ahí para grabar vlogs y además mi vida no es tan interesante como para ponerme a grabar un vlog, la verdad. Bueno, un año en YouTube, al final lo hiciste. ¿Y qué piensas hacer a partir de ahora? Pues no lo sé, ya veremos. No sé cómo seguirá esto, ni si seguirá, ni por qué camino seguirá. Pero así es emocionante, ¿no? Tiene que haber un ingrediente de sorpresa. No me gustaría saber todo lo que voy a hacer. Bueno, no hay que saber todo lo que vas a hacer, pero por lo menos tendrás que tener alguna idea, ¿no? Tranquila que tengo alguna idea. No solo alguna idea, tengo muchas ideas. Así que no hay problema, que no me da el pánico. ¡Ay, Dios! A nadie le está poniendo el pánico. Pero llevo un año en YouTube y eso está guay, ¿no? Hay que celebrarlo. ¿Y cómo piensas celebrarlo? Pues editando este vídeo. Pues hija, vaya una celebración. Por cierto que el vídeo te va a quedar larguísimo. Así que ve cortando ya. Pues sí, voy cortando manietes. Ponedme en comentarios qué tipo de vídeos queréis seguir viendo en mi canal. Y espero que os haya gustado este vídeo. Y ya, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo.